ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസ്റ്റ് ടേസ്റ്റി വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മോരുകറി ആണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോരുകറി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാത്ത ഒരു പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോരുകറിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഇനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുമ്പളങ്ങ എടുത്തേക്കണേ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി ആണ്ട് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ അതിനാണ് കുമ്പളങ്ങ എടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ പക്ഷേ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മോരുകറിക്കല്ലേ ഒരു നാടൻ ടച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടാണല്ലോ മോരുകറി വെക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പലയും പച്ചമുളകും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് കീറിയതും വേപ്പലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതായത് ആ ഒരു കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് മൂ മൂടി കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഉള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ കുക്കായി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര മുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഏഴ് വെളുത്ത് സോറി ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര കപ്പ് തൈരാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ തൈരോ മോരോ എന്താണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ നന്നായിട്ട് കുക്കായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു അരപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ തൈരിന് പകരം നമുക്ക് മോരോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കാരണം നമ്മുടെ മോരുകറി നല്ലൊരു ക്രീമി പോലെ ഇരിക്കും നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും മറ്റേ മോരിനേക്കാളും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇച്ചിരി പുളിയും കുറവായിരിക്കും മോരിനൊക്കെ നല്ല പുളിയല്ലേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ കാരണം പിരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോരുകറി ഒരുവിധമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കുക അതിന് കടുകും വേപ്പലയും ഉണക്കമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് താളിച്ചൊഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മോരുകറിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ